e quindi insomma il top della legge è stato veramente fatto in, in Spagna il massimo, il massimo livello in Francia invece è stato ha raggiunto un risultato importante nel 99 i Pax che invece sono il simbolo del riconoscimento delle unioni di fatto cioè quella cosa intermedia di cui abbiamo parlato prima anche in maniera critica cosa intermedia tra il nulla e il matrimonio che può essere visto come contentino può essere visto come matrimonio di serie B può essere visto come una cosa anche discriminatoria però fatto sta che è stato previsto mettiamo in termini positivi un istituto alternativo al matrimonio che prevede dei vincoli un po' più, più, più leggeri e quindi anche può essere così utilizzato da coppie eterosessuali che, che non vogliono legarsi in una maniera particolarmente forte con il matrimonio e preferiscono una maniera più, più leggera. Quindi la Francia è stato un paese che, 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 che molto presto nel 99 si, si, si muove in una legge e tutto sommato sembra che, che funzioni. No? Per quanto riguarda invece poi invece altri paesi, a quello degli Stati Uniti, si parla degli Stati Uniti, sì, gli Stati Uniti già hanno, hanno una visione un po' contraddittoria dell'omosessualità del, dell e del riconoscimento dell'omosessualità, perché da una parte ci sono ancora stati che prevedono addirittura la repressione di alcune pratiche sessuali considerate come, come, come reato, altri che riconoscono le unioni, le unioni civili, quindi l'input ovviamente del governo Bush era quello di cercare di impedire ai singoli stati di legiferare a favore, però insomma ecco, diciamo che la situazione non è eh, particolarmente chiara negli Stati Uniti, quindi non, non saprei dare un giudizio sull'apertura sulla, sull o la chiusura in questo, da questo punto di vista. Sicuramente, come dicevi tu, lì c'è un potere economico anche che influisce sulle decisioni che vengono prese, potere economico che però è un potere sempre sotterraneo, perché il concetto di lobby negli Stati Uniti omosessuali come per le imprese che producono sigarette o che producono armi e c'è cioè, un concetto di influenzare con il potere economico la politica no? Quindi, che però non penso sia un, un qualcosa di necessariamente eh, ideale cioè, non mi sembra una, una, il massimo che si possa raggiungere no? Perché, loro, eh, esatto, però nel discorso è una tradizione un po' sotterranea, capisci? Quindi non è particolarmente pulita anche come, come cosa. Va bene lo stesso, no, no, nel senso il condizionare in maniera sotterranea le decisioni politiche. Cioè sarebbe ovviamente più bello una presa di posizione aperta di un, di un gruppo che manifesta in maniera chiara i propri diritti e una classe politica e un governo che li recepisce in maniera solare, no? piuttosto che il condizionamento economico e il ricatto, che spesso avviene ora, come dire, Stati Uniti, nel problema della questione omosessuale è non in maniera così palese, però il concetto di lobby negli Stati Uniti viene anche visto da questo punto, punto di vista, no, per loro è accettabile. Però per esempio ricordo quando anche i neri manifestavano per i loro diritti, ne fecero un grandissimo sciopero nazionale in cui decisero di non lavorare più, di andare nei viaggi, erano altri tempi. Ah, certo, certo. Qui ci sono anche esempi, no? No, no, certo, certo. Sociale. Sì, erano altri tempi più, ripeto, c'è il discorso anche economico lì, perché ovviamente negli Stati Uniti se, se, se minacci l'economia e poi tanto sono disposti a riconoscerti qualsiasi cosa. Non lo so, come si fa? Non potrebbe essere così. Noi magari no, però noi cosa potremmo minacciare per una cosa di niente, appunto dico. No, 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 infatti, infatti. E poi ripeto, questa cosa fanno gli Stati Uniti Italia. Eh, questo, questo si minacciava però ecco ripeto eh, qui non c'è il concetto proprio della minaccia che eh, voi dite non è che sia così contrario a questo modo di, di approcciarci cioè preferisco un sistema più sano c'è cioè chi rivendica e chi eventualmente eh, accoglie piuttosto che un sistema dove il governo è sotto minaccia no? questo è un comunque sono, quelle sono voglie che sono, sono opinioni No, invece è l'ultima cosa che volevo vedere, allora questa cosa qui che tu mi chiedevi dell'iniziativa della, della rete Lenser, no? quindi insomma, tra i vari strumenti, che questo significa poi il discorso che volevo fare, cosa fare per rimediare a una situazione del genere, o meglio, se può essere dato un contributo, se ci sono delle strade da percorrere per fare in modo di eh, strappare una, una prima legge. la parola omosessualità o contro l'omofobia, 
che fare. Tu giustamente segnali questa cosa correttissima dell'associazione eh, o del movimento così anche spontaneo che tu dici dovrebbero fare più pressione, essere più uniti, questo mi sembra di, di capire. Organizzarsi in un'altra un struttura, diciamo anche, no? Cioè, se io, per come la vedo io, dovrebbero fare una sorta di... No, Parlamenti comunque, una sorta diciamo di unione no? e a votazioni, poi si votano determinate azioni. Invece, per essere più forti, sì, si sì, si più eh? come interlocutore sì, politico. Sì, sì, non so, poi a livello diciamo, di legislazione, co come si può denominare un evento del genere, però un'associazione a più ampio spettro, non lo so, non, 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 non me ne intendo. Diciamo, però... Avrebbe però più influenza rispetto a quella che si fa il parlamento. Certo, quello sì, quello sì perché appunto diventerebbe un'associazione che è un interlocutore politico molto più serio, cioè quello che fanno i sindacati, quello che fanno le associazioni dei consumatori, anche in qualche modo che fanno sentire loro anche. Ma comunque conta magari. Quindi dovrebbe avere più, più, così, più forza secondo te. No? Questo come viene. Allora invece il rimedio della rete Lenfor, che è una rete di avvocati che ovviamente anche studia il fenomeno delle discriminazioni, tenta di trovare soluzioni giuridiche ai vari problemi che, che, che si devono affrontare in assenza di una legge. Invece ha, ha eh, così promosso una serie di iniziative spontanee che prevedevano allora, la presentazione della coppia dello stesso sesso ai registri eh, comunali per fare le cosiddette pubblicazioni, che è il primo step generalmente che si fa dal punto di vista amministrativo o burocratico per potersi sposare. Quindi in maniera anche provocatoria due persone dello stesso sesso andavano al comune a chiedere la pubblicazione, quindi noi ci vogliamo sposare, vogliamo la pubblicazione. Il comune ovviamente negava questa autorizzazione alla pubblicazione sul presupposto che due soggetti, due soggetti dello stesso sesso non potessero contrarre il matrimonio. I due eh, poveretti sconfitti, ma ben consapevoli della, eh, della possibile sconfitta, facevano un ricorso al tribunale per impugnare, in termini semplici, la decisione del sindaco. Come dire, quando il sindaco non ci hanno riconosciuto, ci rivolgiamo a te. Contemporaneamente, chiedendo ovviamente il riconoscimento, contemporaneamente sollevavano la cosiddetta eccezione di legittimità costituzionale, cioè chiunque si trovi avvocato, parte, cosa cioè, si trovi davanti a un giudice che si trovi ad applicare una disposizione di legge può chiedere che il giudice mandi questa legge alla Corte Costituzionale che è l'organo più alto che abbiamo per il controllo delle leggi per chiedere se la legge in questione è compatibile con la nostra Costituzione che è la carta che ispira e dovrebbe ispirare tutte le leggi che vengono emanate quindi eh, questo è stato un escamotage per sollevare così, la questione di legittimità costituzionale. Eh? Ora i tribunali... Scusa, però... ma questo è stato fatto? Sì. Eh, 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 eh. No, perché se ne se parla abbastanza, abbastanza spesso. È stato fatto in più, in più occasioni. Tra i tanti hanno preso l'articolo 3, immagino. Sì, l'uguaglianza, sì. E quindi, insomma, cosa provocatoria è andare davanti a un tribunale e sollevare le eccezioni. Ora, i tribunali però, generalmente, non è che ogni questione che sollevi te la mandano davanti alla Corte Costituzionale, perché l'80% delle questioni che sollevano, gli avvocati, le parti, eccetera, sono irrilevanti, sono stupidaggini, sono mezzi per ritardare il procedimento, potrebbe essere qualsiasi di cosa. Però, effettivamente, se il tribunale vede che effettivamente ci sono delle motivazioni valide e serie, se c'è effettivamente un contrasto tra la legge e la Costituzione, la mandano alla Corte Costituzionale, altrimenti no, altrimenti rigettano l'eccezione, quindi è una cosa abbastanza complessa. Ora, il, effettivamente tre tribunali, mi sembra tre ancora, hanno ritenuto che la questione era fondata, il che mi sembra una cosa molto molto positiva, no? hanno ritenuto che la questione fosse fondata dando una motivazione peraltro molto bella, molto equilibrata e hanno mandato gli atti alla Corte Costituzionale. Ora la Corte Costituzionale dovrà dire se effettivamente la norma che impedisce a due persone dello stesso sesso di contrarre il matrimonio è legittima o illegittima e lì ci sarà uh, da ridere, no? 
perché se dirà che è legittima sarà una bella sconfitta per il movimento, ma neanche tanto perché dopo tutto ci sono state tre sentenze del tribunale, tre ordinanze del tribunale che hanno detto che tutto sommato la questione è fondata. Se la Corte Costituzionale dovesse dire che la norma è illegittima, eh, ci si potrebbe introdurre la possibilità, effettivamente, senza avere una legge specifica, che tutto quello di cui abbiamo parlato in questo, la possibilità di contrarre il matrimonio anche tra persone dello stesso sesso sul presupposto che non c'è nessuna legge in Italia che lo vieti.